हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अभिनंदन कुमार और इस लेसन में हम लोग एवरेज के बारे में पढ़ेंगे इसके अलावा आप अगर आप मेरे बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे एन एकेडमी के प्रोफाइल पे जा सकते हैं उसमें मेरा पूरा डिटेल्स और पूरा इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको इसके अलावा आप अगर आपको चाहिए कि भाई इसको अधिक से जितने भी कोर्स इसके पहले मैंने बनाए हैं लेसन उसको आप देखें और पूरा एप्टीट्यूड का पैकेज लें एप्टीट्यूड का मैंने एप्टीट्यूड और रीजनिंग के काफ़ी कोर्सेज बना रखे हैं और सबका नंबरिंग भी कर रखा है तो आप आपसे अनुरोध हो कि सभी को देखें और मुझे फॉलो करें ताकि आपको जब भी मैं नया कोई वीडियो बनाऊं एप्टीट्यूड और रीजनिंग का उसका आपके पास अपडेट पहुँचता रहे ये आपसे अनुरोध है और एक और भी अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तो पहुँचे अपने मित्रों के साथ शेयर करें दोनों मिलकर पढ़ें उसके बाद आप दोनों मिलकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें एक दूसरे से डिस्कशन करें जो क्वेश्चंस नहीं बन पाता वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये सर ये क्वेश्चन नहीं बना मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं लास्ट में एक वीडियो बनाने वाला हूँ एक लेक्चर बनाने वाला हूँ जिसमें आप जितने भी क्वेश्चन मुझे सेंड करेंगे उस सभी का मैं सोल्यूशन बनाऊँगा और ये दिखाऊँगा कि भाई कितना भी मुश्किल क्वेश्चन क्यों न रहे उसे हम एक मिनट से कम समय में कैसे सोल्व करेंगे एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं एवरेज के बारे में फिर भी एवरेज के क्वेश्चन आते हैं और आते ही रहते हैं और हम गलतियां करते ही रहते हैं तो देखिए एवरेज के बारे में क्या है एवरेज और कैसे हम इसको एवरेज के क्वेश्चन को करें और आसानी से कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले मैंने कुछ चीज़ें लिखी मैंने बहुत कम चीज़ें बताया है क्योंकि आप मैं जानता हूँ कि आप एवरेज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं बहुत कुछ पढ़ रखा है आपने एवरेज के बारे में इसलिए मैंने वो शॉर्ट में निपटाया है और अब ऐसे भी आप मैथ मैथ थोड़ा ना पढ़ रहे हैं यार हम लोग तो एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो मैथ तो हम लोग उम्मीद कर रखा है कि आपने पढ़ ही रखा होगा मैथ तो हम लोग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसी तरह से क्वेश्चन करेंगे उसी उतना ही पढ़ेंगे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग ऐसे भी इंजीनियर हैं हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं चलिए देखिए यहाँ पे यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि भाई जो जो क्वेश्चंस आते हैं मैंने डायरेक्ट उस पर फोकस किया कि किस तरह से मुश्किल आपको पैदा किया जा सकता है किस तरह से मुश्किल उस क्वेश्चन को बनाए जा सकते हैं उसी पर डिस्कशन किया गया है बाकी एवरेज आपको कैलकुलेट करना आता है और बहुत आसान भी एवरेज मीन कैलकुलेट करना तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है लिखा है स्टेटमेंट या स्टेटमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इस तरह से घुमा घुमा के मुश्किल क्वेश्चन बनाया जाएगा तो इसी इसी स्टेटमेंट में बनाया जाएगा क्या है स्टेटमेंट इफ इच एंड एवरी ऑपरेशन इज इच एंड एवरी ऑपरेशन इज इंक्रीज किया जाए डिक्रीज किया जाए या फिर मल्टीप्लाई किया जाए डिवाइड किया जाए बाई ए कॉन्स्टेंट देन देर अर्थमेटिकल मीन इज ऑल्सो इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड या डिवाइड बाई सेम कॉन्स्टेंट तो क्या है भाई कि अगर आपका क्या है कि आपको जो दिया हुआ डेटा है इच एंड एवरी यहाँ पर देखिए गलत लिखा गया है ऑपरेशन यहाँ पे पॉपुलेशन या फिर जो भी आपका डेटा दिया हुआ है वो डेटा में सारे डेटा को अगर हम सेम अमाउंट से बढ़ा दें या सेम अमाउंट से घटा दें या सेम अमाउंट से हम मल्टीप्लाई कर दें या सेम अमाउंट से हम डिवाइड कर दें तो उसका अर्थोमेटिकल मीन भी सेम अमाउंट से बढ़ जाता है या उसी अमाउंट से घट जाएगा उसी अमाउंट से मल्टीप्लाई जो भी आपने किया है बसरते कि आप जितने भी आपके पास इच एंड एवरी जितने भी आपके पास डेटा है क्वांटिटीज हैं उसको आपको ये गलत लिखा हुआ ऑपरेशन जितने भी आपके पास क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अर्थोमेटिकल मीन भी उसी रेट से बढ़ घट और डिवाइड हो जाएगा तो देखिए एवरेज के क्वेश्चन तो आसानी आएंगे और हो भी जाएंगे बट है कि जल्दी से हो तो आपको ये रूल्स याद रखने हैं अब रूल्स क्या यहाँ है ये ये तो आप जानते ही हैं आप सब में बढ़ाएंगे तो भाई अर्थोमेटिकल मीन भी उसी रेशियो से बढ़ जाएगा उसी रेशियो से रहेगा तो रेशियो से बढ़ेगा अगर आपने प्लस माइनस कर रखा है और सब में कर रखा है तो उसी प्लस माइनस से भी वो बढ़ जाएगा प्रूफ भी आप इसका कर सकते हैं पर हम लोगों को इतना करने का समय कहाँ है हम मैथ तो पढ़ नहीं रहे हैं हम तो एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो और देखिए सेकंड भी एक है ये इसके बाद तो जानते होंगे जो मैथ मतलब हायर मैथ पढ़ा होगा जिन्होंने एलेवन टूल्थ में मैथ पढ़ा होगा वही जानते होंगे नहीं तो टेंथ तक के बच्चे तो जानते नहीं है कि डेविएशन होता भी क्या है तो सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थोमेटिकल मीन इज इक्वल टू जीरो डेविएशन क्या होता है कि भाई आपने अर्थोमेटिकल मीन अगर आपको दे दिया और ढेर सारा डेटा दे दिया दस बीस डेटा दे दिया आपको और उसका अर्थोमेटिकल मीन दे दिया आपको और आपसे कहा गया कि भाई आप डेविएशन निकालिए डेविएशन में उसका डिफरेंस निकालिए कि अर्थोमेटिकल मीन से वो कितना कम है या कितना ज़्यादा है जो कम है उसको नेगेटिव में लिखिए जो ज़्यादा है उसको पॉजिटिव में लिखिए और सबका सम कर दीजिए तो सारे डिविएशन का यदि आपने सम किया तो वो कितना के बराबर आएगा जीरो के बराबर आएगा तो
अब हम इन दो प्रॉपर्टीज का उपयोग करके क्वेश्चंस करेंगे और मैं ये क्वेश्चन नहीं करूंगा ये आप करोगे क्वेश्चन नहीं होगा आप क्वेश्चन पहले बना पहले प्रैक्टिस कीजिए उसके बाद देखिए नहीं हो रहा है आपको टाइम ज्यादा लग रहा है तो देखिए आप मुझे क्वेश्चन भेजिए मैं सारे का सोल्यूशन दूंगा उस पर वीडियो बनाऊंगा सारे कलेक्ट करके जितने भी बच्चे मुझे क्वेश्चन सेंड करेंगे उन सभी को कलेक्ट करूंगा तो और उसका हम बनाएंगे वीडियो उस पर और मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को क्या शिकायत रहती है कि भाई टीचर तो किया उस क्वेश्चन बताते हैं वो तो बन जाता है क्योंकि वो आसान क्वेश्चन लेकर बताते हैं उनका शिकायत रहता है कि वो खुद तो आसान क्वेश्चन करते हैं और हमें मुश्किल क्वेश्चन दे देते हैं वो मुश्किल क्वेश्चन बताते ही नहीं तो उससे बेहतर है कि आप ही क्वेश्चन सेंड कीजिए और हम उसी को डिस्कस करेंगे उसी को भाई एक लिस्ट बनाएंगे और सिक्वेंस में बना के हम सिक्वेंस में डिसाइड कर क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर जरूर मैं एवरेज का क्वेश्चन एक क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन को कैसे करना है एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता हूं देखिए क्वेश्चन एकदम जनरल क्वेश्चन जो हर वक्त आता है ही रहता है हर एग्जाम में आता ही रहता है क्या है एवरेज वेट ऑफ 25 फाइव स्टूडेंट बाज 42 टू के जी पच्चीस स्टूडेंट था उसका एवरेज वेट कितना था बयालीस के उसमें से क्या था एवरेज बेड का मतलब पहले समझो यार एवरेज बेड का मतलब क्या हुआ हमने 25 का बेड अलग अलग कुछ कुछ था लेकिन एवरेज हमने मान लिया बयालीस के जी यानी कि सबका एवरेज हमने अज्यूम कर लिया कि भाई एवरेज अगर देखें ऑन एन एवरेज तो हर किसी का बेड बयालीस के जी है यानी कि हर का बेड हमने बयालीस के जी अज्यूम कर रखा है जोड़ने पर क्या होगा बयालीस को अगर पच्चीस से मल्टीप्लाई करोगे तो वही वैल्यू आएगा जो उस उन लोगों का पच्चीस का जो है उसका बेड को जोड़ने पर आता है यही एवरेज का मेन मीनिंग है अब इस मीनिंग का हम देखो कैसे खतरनाक ढंग से यूज करते हैं अगर आप इसको एवरेज को फील कर पा रहे हो देखो मैथ को फील कर लोगे एप्टीट्यूड आपका एप्टीट्यूड है ये मतलब आपका एक स्वभाव है एप्टीट्यूड को कहा जाता है आपका नेचर है तो एप्टीट्यूड बढ़ाओ अपना अपने नौ इसको एप्टीट्यूड को बढ़ाओ उसके लिए आपको मैथ की समझ होनी चाहिए भाई मैथ को कैसे हम करते हैं रूल को याद कर लेना और रूल को उसी के अनुसार क्वेश्चन कर देना ये तो भाई मैथ आप कर सकते हैं एप्टीट्यूड आप में नहीं आएगा एप्टीट्यूड में होता है फास्ट तभी होगा जब आप मैथ को फील करना शुरू करोगे उसको महसूस करना कि वो एक्चुअली है क्या तो हुआ क्या कि 25 स्टूडेंट है उसका बयालीस के जी उसका वेट है अब उसमें क्या हुआ दो नए स्टूडेंट्स आए और जुड़ गए उसमें और दो स्टूडेंट जो नए आए उसका वेट कितना था एक का चौवन के जी था एक का छियासठ के जी था सिक्सटी सिक्स के जी था ज्वाइन द क्लास उसने क्लास को ज्वाइन किया अब नया एवरेज क्या होगा बहुत आसान क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप करोगे तो देखो ऐसे करोगे आप ऐसे ही करोगे सबसे पहले क्या करोगे 25 को बयालीस से मल्टीप्लाई कर हर बच्चा करेगा 99 परसेंट बच्चा इसी से करेगा उसने क्या किया 25 पहले स्टूडेंट थे उसने क्या किया बयालीस को मल्टीप्लाई किया और टोटल बेट निकाल के लाया 25 स्टूडेंट का टोटल बेट निकल के आया उसमें क्या किया दो स्टूडेंट जुड़े हैं तो उसने उसका बेट जोड़ दिया दोनों बच्चों का और अब एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए अपना स्टूडेंट टोटल कितना हो गया पच्चीस पहले थे दो और जुड़ गया सत्ताईस स्टूडेंट हो गया और उसने इसने इतना सारा मुश्किल सा कैलकुलेशन किया पहले तो इसका मल्टीप्लाई किया 25 को बयालीस से मल्टीप्लाई अब 25 का पहाड़ा भी 25 का टेबल भी आपको याद नहीं होगा उसके बाद हमने जोड़ा भी उसके बाद डिवाइड भी किया और सत्ताईस से डिवाइड करने में हालत खराब हो गया होगा तो हम लोग को इतना मुश्किल सा क्वेश्चन आया अब ये तो आप, आप लोग करोगे क्योंकि आप लोग ऐसे ही करते हो हम तो ऐसा नहीं करेंगे हम क्या कहेंगे भाई हमें हमें एवरेज का फीलिंग है कि एवरेज का मतलब होता है सबका बेट बयालीस होना चाहिए तो हमने कहा कि सबका बेट बयालीस होना चाहिए दो वो और जुड़ा देखिए मैं कैसे करता हूँ क्वेश्चन कैसा बस कोई ट्रिक नहीं है बस अप्रोच है मेरा सोचने का आसान क्वेश्चन करने का है तो हमने उसका जो नस है कमजोर नस पकड़ो तो आसानी से क्वेश्चन होगा तो क्या है कि भाई चौबीस भाई बयालीस के जी तो है बयालीस के जी में मैं वो कह रहा है कि बयालीस के जी एवरेज है यानी कि ऑन एन एवरेज हर किसी का हमने बयालीस के जी कर रखा है तो अब क्या हो? दो बच्चा जो आया उसका भी बयालीस के होना चाहिए तो वो कितना ज्यादा है तो हमने लिखा है कि भाई बयालीस के से वो चौवन जो है वो बारह के जी जाता है और छियासठ जो है वो चौबीस के जी जाता है तो टोटल कितना ज्यादा मास हमारे पास आ गया आना तो चाहिए सबका बयालीस ही होना आना चाहिए था पर दो आए जिस जो एक बारह के जी ज्यादा था एवरेज से चौबीस के जी ज्यादा था यानी कि दोनों मिलाकर छत्तीस के जी हमारे पास ज्यादा बेट आ गया अब ये छत्तीस के क्या होगा ये जो जो हमारे पास जितने स्टूडेंट है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा भाई एवरेज मतलब यही होता है कि सब इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है भाई यही तो किया था भाई हमने सारा मास को जोड़ा था उसको बाद पच्चीस से डिवाइड करके यही तो बयालीस लाया था एवरेज का यही फीलिंग है 
कि वो सब में डिवाइड किया वो सबको बराबर बराबर कर दिया सबका मास को एक जगह इकट्ठा करके सबको बैलेंस बैलेंस बांट दिया यही तो क्या एवरेज का मतलब वही तो हम कर रहे हैं कि भाई जितना ज्यादा हो गया उसको हम लोग समय बांट देंगे तो ज्यादा छत्तीस हुआ है तो छत्तीस को हम लोग सत्ताईस सत्ताईस टोटल स्टूडेंट हो गया छत्तीस सत्ताईस से हम डिवाइड कर दें और लेके आए कितना फोर बाई थ्री आ गया अब हमको देखो छत्तीस और सत्ताईस को डिवाइड करना भी आसान नौ चौ छत्तीस नौ तिया सत्ताईस हमारा चार चार बेटा तीन तो भाई आधा आदमी को तो याद रहता है इसको डिवाइड करने में कितना देर लगेगा कितना समय लगेगा फोर बाई थ्री को क्यों निकालने में कि ये वन पॉइंट थ्री थ्री आता है अब देखो बयालीस उसका पहले से था सब एवरेज और अब अब हमने 36 भी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सब में इक्वली सत्ताईसों में तो 1.3 सबको और मिला है यानी बयालीस सबको पहले से था और 1.3 और मिल गया तो कितना अब हो गया फोर्टी थ्री पॉइंट थ्री अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान था ये क्वेश्चन आसान दिखने में जरूर लगा चार लाइन लिखी हुई लिखी हुई है यहाँ तो एक ही लाइन लिखा हुआ पर यहाँ एक ही लाइन में आपको सोल्व करने में हालत खराब हो जाने वाला है आप कैलकुलेट कर लीजिए बिना कैलकुलेटर का इसको कैलकुलेट कीजिए और बिना कैलकुलेटर का इसको कैलकुलेट कीजिए दो बच्चा आस पास बैठ जाए और कुलवर करके देखें उसके बाद पता चल जाए कि मैंने कैसे किया है और ये क्वेश्चन आता ही है और अगर हर वक्त आपको आदत पड़ गया इस तरह से करने का तो आप बहुत ज्यादा टाइम बता लोगे इसमें एक मिनट लगेगा क्वेश्चन करने में और इसको पंद्रह सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन करने में नहीं लगेगा क्योंकि ऐसे ही दिख जाएगा ना यार ये आपको लिखना थोड़ा ना आपको तो लिखना है कि बारह आया हमने देखा बयालीस है बयालीस से चौवन कितना ज्यादा है बारह ज्यादा सिर्फ आपने बारह लिखा उसके बाद देख के दिखा बयालीस से छियासठ कितना ज्यादा है तो आप चौबीस ज्यादा है तो देख कर ऐसे ही घटा लोगे चौबीस मुझवा नहीं चौबीस ज्यादा दोनों को जोड़ दिया तो भाई बारह चौबीस छत्तीस ही आएगा छत्तीस को हम लोग बस हमको डिवाइड करना सत्ताईस से बस ये लिखना है डिजिट तुमको और ये डिजिट तुमको फोर बाई थ्री आ जाएगा और उसके बाद भी फोर बाई थ्री वन पॉइंट थ्री आ गया डायरेक्ट तुम आंसर में टिक करोगे कि भाई वन पॉइंट थ्री जुड़ेगा तो बयालीस में जोड़ने थोड़ा ना है तुमको तो, तो ऐसे ही पता चलेगा कि तैतालीस आ जाएगा तो डायरेक्ट आंसर में देखो टिक करोगे तो बस आपको एक स्टेप एक बारह चौबीस लिख दे के छत्तीस डायरेक्ट लिख के बस डिवाइड करना बस आ जाएगा बस इसमें करके देखना क्या होगा कितना हालत खराब होता है एक मिनट तक आपको टाइम लगा ही लगाइए चलिए ठीक है बहुत लोग कुछ होगा कि भाई जिसका कैलकुलेशन फास्ट है वो थोड़ा सा जल्दी कर लेगा पर टाइम तो लगेगा ही लगेगा इससे तो ज्यादा ही लगेगा वही बच्चा अगर इससे करे उससे कम समय लगेगा तो ऐसे ही आगे भी मैं ट्रिक बताऊँ ट्रिक क्या है ये ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है बस अप्रोच है अपना सोचने का भाई कि इस तरह से हम करें कि भाई मैथ का मैं समझ है तो हम थोड़ा आसान तरीका पकड़े तो उसका प्रैक्टिस करें आसान वाले तरीकों को तो ऐसे ऐसे आगे भी मैं बताता रहूँगा भैया आगे भी आप मेरा सारे कोर्स देखें मैंने काफ़ी कोर्स बना रखा है ये भी यही पंद्रह पाँचवा कोर्स है इससे पहले चार कोर्स है आगे भी कोर्स है बनेंगे इसके बाद तो आप मुझे फॉलो कीजिए फॉलो करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा जब भी मैं नया कोर्स बनाऊंगा नया लेसन ऐड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपको पता चलेगा आप सबसे पहले देखोगे बाकी बच्चे से पहले देखोगे और आपसे आग्रह है कि अभी आप पहले देख लो तो आप इसको शेयर करो दूसरों के साथ अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और उसके बाद क्या करें कि भाई आपके साथ बैठ के वो प्रिपरेशन करें आपके साथ बैठ के क्वेश्चन सोल्व करें और कंपटिशन बने और एक दूसरे से आप कंपटीशन का कौन जल्दी करता है और जो क्वेश्चन एक दूसरे से डिस्कस करो जो नहीं बनता है और इस तरह से कंपटीशन का भाई इन्वॉल्वमेंट बनता है एक एक तैयारी करोगे तो भाई आप एक सोते ही रह जाओगे तो मेरा आग्रह है आपसे कि भाई आप मिलकर पढ़ाई करो सब मिलकर देखो सबके साथ शेयर करो और जो क्वेश्चन ना बनता उसको आप एक दूसरे से डिस्कशन करो आपके पास अगर फ्रेंड सर्किल नहीं है या फिर आपके फ्रेंड दूर रहते हैं तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाओ और वहाँ पे क्वेश्चन फोटो खींच करके भेजो वो वो डिस्कस करके बताएगा कि भाई कैसे करना है या फिर कम से कम समय में कैसे करना उसके पास कोई अप्रोच आ जाए कुछ उसके दिमाग में आ जाए शॉर्टकट आ जाए तो वो उस तरह से करेंगे और अगर किसी से ना बने तो आप लगे कि भाई वही क्वेश्चन ये आ चुका है और इतना बड़ा सा जा रहा है तो आप उसको क्या जी मुझे आप सेंड कर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर मुझे मेल कर दीजिए मेरा ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा आप मुझे कमेंट करें मैं वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा और आप मुझे मेल कर दें मैं क्वेश्चन को कोर्स बनाऊंगा और उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जितने भी लोग क्वेश्चन करेंगे वो सारा को एक जगह कलेक्ट करके मैं सारा को एक ही वीडियो में एक कोर्स में डिस्कस कर दूंगा ओके इस लेसन में इतना ही थैंक यू आगे आप देखते रहिएगा हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अभिनंदन कुमार और इस लेसन में हम लोग सी और एस आई के बारे में देखेंगे एक्चुअली इस लेसन में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में देखेंगे अगले लेसन में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में देखेंगे डिटेल में क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है तो इसको हम लोग अलग से लेसन में देखेंगे इसमें सिर्
अगर आपको कुछ कुछ मुझसे पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही हो या फिर मैंने जो समझाया है किसी वीडियो में किसी लेसन में तो वो आपको समझ ना आया हो तो वो भी आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो सोल्व नहीं हो रहा है तो उसे भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं मैं उसका अलग से कोर्स बनाऊँगा और उसमें सारे क्वेश्चन जितने भी आप लोग सेंड करोगे उसको मैं रख के उसको डिस्कस करूँगा तो चलिए मैं यहाँ शुरू किया जा करते हैं सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आ रहे हैं फिर भी अभी भी क्वेश्चन इससे आता रहता है और आप लोगों को दिक्कत आता रहता है तो हम लोग तो उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि आप पढ़ चुके हैं आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है तो बस हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बस रिविजन करते हुए निकलेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं कि पी इंटू आर इंटू टी वाई हंड्रेड होता है जानते हैं यहाँ पे पी है जो आपको पैसा दिया गया है जितना पैसा आपको दिया गया है और जिस रेट से आर क्या है जिस रेट से दिया गया है कि भाई आपको इतना परसेंट तो आपको हर वक्त जितना पैसा दिया गया उस पर इतना परसेंट तो आपको हर साल आपको मुझे इंटरेस्ट देना है तो ये रेट वही रेट है कि आपको हर साल इतना इंटरेस्ट देना हो और टी है जितने टाइम के लिए आपको पैसा दिया गया है ऑब्वियसली भाई आपको क्या है आर क्या है कि पर आपको क्या हर साल में इतना पैसा बढ़ जाता था कि पी क्या है पी है आपको पैसा दिया गया आपको माना कि वो सौ रुपया दिया और आर का कि हर साल में मैं आर क्या परसेंटेज रेट है तो भाई हर साल में पाँच परसेंट आपको लूँगा तो भाई एक साल में कितना हो जाएगा सौ रुपया दिया पाँच परसेंट वो इंटरेस्ट आपसे मांग रहा है तो पाँच रुपया हर साल उसको देना पड़ेगा अब वही तो यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सौ से डिवाइड कर देंगे तो आपको आ जाएगा एक साल का पैसा ये तो बस परसेंटेज का सिर्फ है तो इसमें पता नहीं फॉर्मूला भूल जाते हैं कुछ लोग कुछ लोग और क्या कर लेते हैं तो इसमें तो कुछ है ही नहीं ये तो बस परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई एक एक साल का परसेंटेज निकालना है उसके बाद जितना टाइम रहेगा उससे हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा अब देखने वाली बात यह है कि इसमें यदि बाकी को कॉन्स्टेंट किया जाए तो एक पर जो रहता है एस SI, जो सिंपल इंटरेस्ट रहता है वो लिनियरली डिपेंड करता है देख रहे किसी का स्क्वायर तो स्क्वायर नहीं है सभी डायरेक्टली प्रपोर्स है तो इसका मतलब अगर दो कांस्टेंट रहेगा तो तीसरे के साथ ऐसा का डिपेंडेंसी जो रहेगा वो लिनियर डिपेंडेंसी रहेगा देखिए मैंने ग्राफ बना कर भी दिखाया है आप कहो ग्राफ इसमें कहाँ से आ गया मैंने तो कभी ग्राफ नहीं पढ़ा था आप उसके कर रहे हो कि देखिए भाई क्वेश्चन का पैटर्न क्या किया जा रहा है हर वक्त नया कुछ पूछने की कोशिश की जा रही है तो हम लोग तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे जो पूछ सकता है पूछता ही है गेट अगर आएगा या फिर कैट का एग्जाम आएगा तो वो कुछ भी पूछ दे सकता है और इसमें मुश्किल भी कुछ नहीं है इसलिए इसको देखते चलते हैं क्योंकि पैटर्न बदलता जा रहा है हर कोई चाह रहा है कि भाई हम अपना जो क्वेश्चन बनाए उसमें कुछ अच्छा रहे कुछ नया रहे तो वो नया डालने के चक्कर में वो ऐसा कर सकता है तो हम लोग उसको भी पढ़ के रखेंगे कुछ भी नया नहीं है कुछ लोग बच्चे जनरल के बच्चे तो बेवजह ही डर जाते हैं जनरल कंपटीशन के बच्चे तो बेवजह ही डर जाते हैं कि वही एक नया चीज आ गया अब इसमें भी पढ़ा रहा है ये ये भी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है कि नहीं कुछ भी मैं नया नहीं पढ़ा रहा हूँ बस उसी को मैं क्या कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल नॉलेज देता जा रहा हूँ उसमें आपको कोई टाइम नहीं लग रहा है कुछ भी नया चीज़ सीखने की जरूरत नहीं पड़ रहा है हम दिख रहा है सब चीज़ की भाई बस वही मैथमेटिक्स है बस उसी मैथमेटिक्स का हम एनालाइज कर रहे हैं फीलिंग बढ़ा रहे हैं अपना लगता है समझो कि इससे बस आपकी फीलिंग बढ़ेगी आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका नॉलेज मतलब एक सोचने का तरीका बदल जाएगा देखिए ग्राफ से क्या फायदा होता है ग्राफ से विजुलाइज होता है चीजें विजुलाइज होता है देखिए ऐसा ही है और ये टाइम है तो ऐसा ही और टाइम अगर दोनों को हम बाकी दोनों कॉन्स्टेंट रखे तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अपने ग्राफ बचपन में अगर कहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो इसलिए तो मैं बता दे रहा हूँ कि ग्राफ का कहीं ना कहीं यूज तो होता ही रहता है जितना अच्छा आपको ग्राफ का यूज आपको पता हो उतना बेहतर है तो देख लेते हैं तो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि वो लाइन बनाएगा जिस जिस रेट से ये बढ़ेगा उसी रेट जिस रेट से टाइम आप बढ़ाओगे उसी रेट से आपका क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा तो क्या होता है देखिए हम लोग टाइम बढ़ाते जा रहे हैं और उसी रेट से पहले दस था तो टाइम दुगुना किया तो ये भी दुगुना हो गया तिगुना कर दिया तो ये भी तिगुना हो गया और एक रेट से बढ़ रहा है यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगा देखिए सौ रुपया उसको दिया गया था और वो दस परसेंट के रेट से दिया गया था तो देखिए ये दोनों फिक्स हो गया रेट भी फिक्स है और ये उसको जो पैसा दिया गया था वो भी फिक्स फिक्स है तो टाइम जैसे जैसे आपने ज़्यादा टाइम लेगा उससे जैसे आप उसका इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा तो वो लिनियरली आएगा अब देखिए मैंने वहाँ पर लिख भी दिया है या बाकी सब कॉन्स्टेंट तो ऐसा ही है उस,
कि आप जोड़ दी दिए इंटरेस्ट को भाई जो आपने पैसा लिया था उसे तो देखिए इसका ये भी लिनियरली ही है लिनियर ग्राफ ही है लेकिन इसमें क्या है कॉन्स्टेंट टर्म भी आ गया है पी तो बाई इक्वल टू क्या हो जाए सी प्लस एम एक्स का इक्वेशन बना है या फिर यही कहो कि इसमें अगर कुछ जोड़ना है इस यही लाइन है इसमें कुछ जोड़ना है तो ग्राफ बचपन में पढ़ा होगा तो आपने क्या कि जितना से जोड़ना रहता है उतना इसको उठा के उतना यूनिट ऊपर रख देते हैं या फिर आपने ऐसे भी इसका भी ग्राफ बनाओ तो ऐसा ही बन के आएगा अगर मैथ का बहुत थोड़ा सा भी नॉलेज है अब ऐसा बनाओगे अगर नहीं भी नॉलेज है तब भी आप इसमें पुट कीजिए x इक्वल टू जीरो एक्स क्या है भाई टाइम ही तो है ये देखिए टाइम है x बाकी सबको कांस्टेंट टर्म को मैंने ये सब जितना था उसको कांस्टेंट लिख रखा था तो x इक्वल टू जीरो पुट कीजिए जैसे x इक्वल टू जीरो पुट कीजिएगा बाई इक्वल टू सी आ जाएगा यानी कि जितना आपने पी शुरू में पैसा लिया है वही हो जाएगा उसका शुरू यानी कि टाइम जब जीरो होगा टाइम जीरो होगा तो आपके पास वही इंटरेस्ट उस वक्त क्यों दोगे उस वक्त सिर्फ वही पैसा लौटाओगे ना जो जो उससे आपने लिया था देखिए जीरो पर वो इतना रहेगा बाकी उसी रेट से बढ़ेगा पी है तो एक हो जाएगा देखिए दस पहले बस सौ यूनिट इसको क्या किया इस लाइन को सौ यूनिट उठा के ऊपर रख दिया है तो भाई क्या पहले दस था अब तो एक सौ दस हो जाएगा जो बीस था वो एक सौ बीस हो जाएगा तीस था एक सौ तीस हो जाएगा तो ये आपको जो पैसा चुकाना है वो है ये इंटरेस्ट का ग्राफ है तो ये इससे आपको समझ थोड़ा बढ़ता है अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको कैसे करना है वो आगे के स्लाइड में देखते देखते हैं क्वेश्चन तो आपने बहुत किया ही होगा बचपन में इलेवन टेंथ वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे और ये आसान भी है बस फॉर्मूला पुट करना है बट यही कि क्वेश्चन को अब इतना आसानी से पूछेगा नहीं वो या तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन पूछता है या सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन पूछता है तो क्या करता है वो कुछ बढ़ा देता है कुछ चीज़ें ऐड करता है कुछ घुमा कर पूछता है जैसे कि ये घुमा कर पूछा है उसने क्या क्या सर्टन सम ऑफ मनी उसके पास कुछ पैसा है सम ऑफ मनी है जो आपने उसने दिया आपको कितना दिया हम नहीं बताएंगे उसके बाद क्या क्या आज कहता है वो बिकम ट्वेंटी फाइव टाइम्स इन फोर्टी एट फोर्टी एट ईयर्स आप अड़तालीस साल में पच्चीस गुना हो गया पच्चीस गुना हो गया यानी कि सिर्फ इंटरेस्ट नहीं हो रहा है भैया ये पूरा जो सूस को लौटाने वाला पैसा है वो और इतना टाइम हो गया ये ध्यान रखना क्योंकि आपको ध्यान से ही हट जाता है कि लौटाने वाला पैसा मतलब होता है इंटरेस्ट लौटाओ ही लौटाओ प्लस वो जो पैसा दिया था वो भी तो लौटाओगे तो इसको लोग भूल जाते हैं इसको नहीं भूलना है उसके बाद क्या होता है इन हाउ मेनी ईयर इट विल इट विल इट बिकम्स फोर्टी नाइन टाइम्स ऑफ एस आई अब एस आई का फोर्टी नाइन टाइम कब हो जाएगा ये उसने पूछा है तो हमने क्या किया भाई हमने तो हमें तो ये फॉर्मूला पता है कि ए हमको पैसा का लौटाना है तो सबसे पहले तो भाई हम पी लौटाए और उसके बाद एम एक्स लौटाए थे कि यहाँ पे आप उसके ऊपर से बड़ा सा फॉर्मूला रख रखते हैं इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्मेट में रख रखा है कि भाई इतना कॉन्स्टेंट है तो इसको बार बार क्यों लिखें इसको हम एम क्यों ना लिख लें उसको छोटा सा टर्म लिख लें तो यहाँ पर हमने क्या किया उसको एक छोटा सा कॉन्स्टेंट टर्म लिखे यही होता है कि मैथ वाले बच्चे ऐसे सोल्व करेंगे तो जनरल वाले बच्चे हैं जिसने आज तक कभी मैथ का यूज ही नहीं किया है कभी उसने मथा नहीं है मैथ को वो बस कैसे भी फॉर्मूला लट के क्वेश्चन करके बच के निकलना चाहते हैं वो सीखना ही नहीं चाहते हैं प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते हैं वो को थोड़ा सा सोचना दिमाग को जोर ही नहीं देना चाहते हैं तो उसके लिए और मुश्किल बन, बनता जाएगा उसके लिए और मुश्किल होता चला जाएगा क्वेश्चन वो आसान नहीं होगा तो हमने क्या कि देखो वो उतना बड़ा टर्म लिखो दो तीन बार आप टर्म लिखोगे कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्स्टेंट है उसको एम लिख के आगे बढ़ो तो उसने हमने क्या क्या कर दिया उसको एम लिख के आगे बढ़ गया है हम उसे हम क्यों उसे बार बार लिखे उसका बड़ा टर्म हम लिख यहाँ पर लिखते रहे पी आर पच्चीस टाइम हो जाता है पच्चीस तो टाइम क्या हो जाएगा भाई यही तो पच्चीस टाइम हो जाएगा और किसका पच्चीस टाइम होगा जो पहले हमने पैसा दिया उसका पच्चीस टाइम हमको मिल रहा है यानी कि हमें जो मिल रहा है वो मिलने वाला तो ये था तो हमें पच्चीस पी मिल रहा है पी था और कितने समय में एक्स क्या है टाइम तो है टाइम को तो हमने एक्स लिख रखा इसमें से एक टाइम होगा तो हमने कहा अड़तालीस एम एम वही है पी इन टू आर वाई हंड्रेड है तो हमने ऐसे लिख लिया तो एक 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 इक्वेशन बन के आया दूसरा इक्वेशन क्या बन के आएगा दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि 49 टाइम बाद क्या हो जाएगा तो 49 पी हो मतलब फोर्टी नाइन टाइम हो जाता है तो कितना समय बाद होगा तो 49 टाइम हो जाता है यानी पी ए का तो 49 टाइम हो जाए होगा तो 49 हमने ए को क्या लिख दिया 49 पी लिख दिया पी यहाँ पे पी है ही मैंसन और ये टाइम अभी हम लोगों ने एक एज्यूम कर लिया है अब देखिए सो कैसे सोल्व करना है अब इसको देखिए सोल्व करना कैसे है ये पी को इस साइड ले जाइए तो क्या होगा माइनस होगा चौबीस हो जाएगा इसको इधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा फोर्टी हो जाएगा अब इसको क्या कीजिए डिवाइड कर दिया फटाक से क्यों डिवाइड करें कि दोनों तरफ एम एम भी
हर इक्वेशन में देखिए पी भी अनोन है एम भी अनोन है और एक्स भी अनोन है दो ही इक्वेशन है कुछ लोग तो कहेंगे भाई हमसे सोल्व नहीं होगा क्योंकि तीन अनोन है हमें इक्वेशन दो ही पता है तो हम इसे सोल्व ही नहीं होगा पर ऐसा नहीं होता है भाई तीन अनोन को सोल्व करने के लिए कुछ लोगों को दम भ्रम से दम टीचर्स को पढ़ा पढ़ा के पावर कर चुके होते हैं कि तीन अनोन रहेगा तो तीन ही क्वेश्चन आना चाहिए तभी सोल्व होगा पर ऐसा बिल्कुल नहीं है वो मैक्स वो चाहिए कितना मैक्सिमम तीन चाहिए तो उससे कम भी रहता है तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है देखिए कैसे सोल्व हो रहा है हमने डिवाइड कर दिया दोनों को पी पी कट गया एम एम कट गया और बच गया ये चौबीस ऊपर से यहाँ से बचा यहाँ से फोर्टी बचा और यहाँ से फोर्टी बचा और यहाँ से एक्स बचा और चौबीस अड़तालीस दो किया हमने एक्स निकालना थर्टी सिक्स ईयर आया हमारा थर्टी सिक्स ईयर बाद फोर्टी नाइन टाइम ऐसा ही बढ़ जाएगा इस लेसन में इतना ही आगे के लेसन आप लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे तो आप अगला लेसन भी जरूर देखिएगा थैंक यू हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अभिनंदन कुमार और इस लेसन में हम लोग लेटेस्ट सीरीज के को देखेंगे इससे पहले अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन बता दूं मेरे इंट्रोडक्शन आप पीछे जाने के लिए आप आने के वीडियो के मेरे प्रोफाइल पर जा सकते हैं वहाँ पे आप मेरा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं और इससे आप मेरे और भी कोर्स उसको भी देख सकते हैं इससे पहले मैं आपको अनुरोध करूँगा कि भाई आप इस कोर्स को देखने से पहले या फिर इससे इस लेसन को देखने से पहले आप जाएँ और जितने भी एप्टीट्यूड के से के क्वेश्चन हैं या कोर्सेज मैंने बना रखे हैं ये पाँचवा कोर्स है जैसा कि मैंने नंबरिंग कर रखा है कि पांचवा कोर्स है तो आप मिस ना करें कि उन, उन कोर्सेज को भी देखें कि सारे कोर्स सारे सब्जेक्ट और सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग के तो यहाँ हम देखते हैं लेटर सीरीज के बारे में लेटर सीरीज आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, हो रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंस रख रहा है काफ़ी क्वेश्चन आते हैं लेटर सीरीज पर लेटेस्ट सीरीज पे ज़्यादा कुछ बताया जा सकता है हम नंबर सीरीज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज आगे हम लोग देखेंगे तो नंबर सीरीज ऐसा ही लेटेस्ट सीरीज है बस लेटर का हमको नंबर याद रखना होता है कि उस, ले, उस लेटर का क्या नंबर है तो अगर जितना हमको बेहतर याद रहेगा वो तो उसके लेटेस्ट सीरीज के क्वेश्चन उतने आसानी से सोल्व होंगे तो लेटेस्ट सीरीज के बारे में देखते हैं कि नंबर उसका क्या है तो ये है उसके नंबर्स उसको हमको याद रखना है कुछ लोग क्या करते हैं कि आगे से भी याद करते हैं और पीछे से भी याद करते हैं ऐसा करने की जरूरत नहीं है हमें हमें इस ये वन होगा तो हम लोग क्या करेंगे भाई कि हमको 26 में से उसको माइनस करके हम लोग काम चला लेंगे जैसे कि हमने 25 याद कर लिया इसमें क्या होगा अगर हमको बाई का पोजिशन हमको पता करना है छब्बीस में से पच्चीस कीजिए प्लस वन कीजिए आपको पता चल जाएगी सेकेंड पोजिशन पर आपको चौबीस अगर याद है तो आप छब्बीस में से चौबीस छब्बीस में से चौबीस घटाइए और उसमें वन आपने आप क्या अब वन जोड़ दीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये तीसरे पोजीशन के पे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से आपको करना है तो ए का नंबरिंग वन होता है देखिए इसको मैंने लिख रखा है पहले तो बता दूँ उसके बाद ट्रिक भी बताऊँगा कि कैसे याद करना है और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना वो भी मैं बताऊँगा उसका भी ट्रिक बताऊँगा मैं आपको और ऐसा बताऊँगा कि काम करेगा और आपका स्पीड खूब बढ़ाएगा देखिए जिसको आप कभी फॉलो नहीं किया की होगा कभी सोचा भी नहीं होगा आपने कि ऐसा भी किया जा सकता है देखिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ए को हम वन करते हैं बी दो है पहले तो किसी को बहुत लोगों को अल्फाबेट भी याद नहीं होगा कि छब्बीस लेटर होते हैं और उनको सुनाने के लिए कहा जाए तो वो भूल जाएंगे तो कम से कम वो तो याद कर लीजिए कि छब्बीस लेटर आपको क्रम से याद हो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये याद रहे ये नहीं याद रहेगा तो भाई कुछ नहीं हो सकता सबसे पहले छब्बीस लेटर का को याद कीजिए और मैंने लिखा भी है देखिए यहाँ तक जे तक ही लिखा लिखता हूँ यहाँ पर टी तक तो आप भी कोशिश कीजिए कि इससे ऐसे ही फॉर्मेट में लिखें इसके बाद ये करें सबसे पहला उसके बाद क्या करें देखिए कि भाई कम से कम आपको भाई इतना आपको याद नहीं हो पा रहा है बहुत सारे लोगों के पहले तो मैं कहूँगा कि याद कर लो वही बेहतर है कुछ लोग कहें मुझे ये भी नहीं याद हो रहा है तो आप क्या कर लो भाई ए बी सी डी तो याद ही कर लो कि भाई ए के बाद कौन आता है बी आता है या फिर ई के आसपास कौन है ये याद इतना तो याद ही होना चाहिए एन के बाद कौन है पी के बाद कौन है तो ये आपको देखते देखते याद हो ही जाता है करोगे तो याद हो जाएगा आगे हम लोग देखते हैं कि देखो कम से कम अगर उतना याद नहीं हो पा रहा तो कम से कम इसको तो याद ही कर लो इसमें क्या है ए पाँचवा पे था जे दसवा पे था ओ पंद्रहवा पे था टी बीसवा पे था और बाई पच्चीसवा पे था तो कम से कम इतना याद कर लो तो इसके आसपास वाला आप निकाल लोगे कि ई है तो एफ जी एच कर लेना तो पाँच से आगे गिनना शुरू कर दो आप शुरू से अब एक से काउंटिंग मत शुरू करो अगर एफ आप जी निकालने के लिए कर दिया है तो आपको ई पता है कि पाँचवा लेटर ई है तो पाँचवा लेटर ये है तो एफ कितना छठा लेटर होगा 
जी कितना हुआ उसके बाद जी हम याद कर लिए दस जो कि मैंने लिखा भी था देखो दस तक मैंने लिखा था जे को यहाँ लिखा था टी पर बीस मैंने कर दिया था और जेड को छत्तीस कर दिया था तो अगर आप इसको मैं इसलिए मैंने कहा कि जब भी लिखो तो इस फॉर्मेट में लिखो इससे आपको ध्यान रहेगा कि यहाँ पर तो जे था यहाँ पर टी था यहाँ पर के था यहाँ पर यू था और बीच वाला याद रहेगा यहाँ पे ई था यहाँ पे वो था यहाँ पे बाई था तो इससे बहुत मदद मिल जाएगी आपको पच्चीस माँ लेटर ये है एक और आपको याद रखना है कि बीच वाला सबसे लेटर होता है वो एम होता है उस तेरहवा लेटर होता है देखिए तेरहवा लेटर जो था तेरा यहाँ पे तेरहवा लेटर था जो एम था तो एम भी आप याद रखते हैं एम से आधा चीज तो यहीं पे वो हो जाता है याद हो जाता है एम एन ओ पी क्यू आर एस टी तो यहाँ पे तो आप आगे कर लोगे टी है तो उसके आसपास भी देख लोगे तो भाई यहाँ पे देखो यहाँ पे वो है यहाँ पे टी है तो बीच में बस चार पाँच ही लेटर तो है चार ही लेटर तो है चार लेटर या तो इधर से आप कर लोगे या इधर से कर लोगे जिधर से सहूलियत मिलेगा आप तुरंत कर लोगे तो यहाँ ये कम से कम याद रखें यहाँ से आप गिन सकते हो दो तीन लेटर आगे पीछे करके पर यह भी मुश्किल हो जाता है ये भी याद रखिए आप पर ये भी मुश्किल हो जाता है ये भी मुश्किल हो कि बार इतने सारे लेटर्स होते हैं कि बार बार काउंटिंग करें उसका नंबर नहीं लिखे पर सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आपको नंबर ये लेटर वाले सीरीज मिल जाए सबके ऊपर नंबरिंग तो जरूर लिखो बिना हो सके आप कोई क्वेश्चन करने की कोशिश मत करो सबसे पहले उसके ऊपर लेटर लिखो के ऊपर नंबर लिखो नंबर ये आपको याद है तो ठीक है नहीं तो आप काउंटिंग करके लिखो अब एक मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ जो आप करो और वो करो देखो इस तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि भाई याद कर लो सबसे पहला तरीका कि आप इसे याद कर लो पूरा टेबल को याद कर लो सबसे अच्छा तरीका दूसरा तरीका क्या है भाई ये ना कर पाए तो कम से कम भाई इतना तो याद कर लो और काउंटिंग करो इतना को याद करने के बाद आप कहोगे सर इससे भी आसान तरीका इससे भी आसान तरीका है कि किसी भी एप्टीट्यूड के एग्जाम में बैठो कोई भी आप तो कंप्यूटर बेस्ट सारे एग्जाम होते हैं और सभी एक से डेढ़ घंटा पहले आपको बुलाते हैं कम से कम आधा घंटा पहले तो बुलाता ही बुलाता है और आपको एक रफ सीट भी देता है देता है कि नहीं देता और आप उस पर बैठ के क्या कर रहे होते हो कुछ नहीं कर रहे होते हो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में आपको ये आना ही है तो उस वक्त बैठ के आप इसको लिख क्यों नहीं लेते अपने रफ पेपर पर छिपा कर लिख लो ऐसे तो लिखते भाई भाई कुछ लोग कुछ एग्जाम में कुछ चेक करने वाले जो इन्विटर होते हैं वो क्या करते हैं आपको लिखते देखते हैं तो वो आपका कॉपी रख पेपर आपको छीन लेते हैं कि लिखना अलाउ नहीं वो अपने से करते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं अलाउ है और किसी को पता क्या चल रहा है बी सी लिखने में कितना देर लगेगा छिप के लिख लो आप हर जगह देखते ना अधिकतर आप एक बार दिए आप लिख लोगे इसको तो भाई कितना आपका काम आसान हो गया बार बार काउंटिंग अगर याद नहीं है तो लिख लो इसको बार बार काउंटिंग करने का झमेला खत्म तो ये लेटर वाला सीरीज के क्वेश्चन तो ऐसे ही खत्म हो गया और बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं भाई एक बार नंबरिंग अगर आपका हो गया तो भाई कोई टाइम ही नहीं लगेगा आपको करने में तो इसको सबसे पहले रफ पेपर पे लिखो मैंने तो भाई बहुत सारे एग्जाम दिए मैं तो भाई प्रैक्टिस करने के लिए इसी भी एग्जाम देता हूँ तो भाई प्रैक्टिस करने ताकि मैं आपको पढ़ा सकूँ ये देख सकूँ भाई कहाँ कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं उस क्वेश्चन को मैं ला सकूँ मैंने बैंकिंग के भी एग्जाम इसीलिए सिर्फ दिए कि भाई ये देखना मैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैंने देखा कि भाई इसको तो भाई बेवजह ही लोग याद करते हैं इसको तो लिखने का टाइम है आपके पास कुछ एग्जाम में मैंसन रहता है कि आप एग्जाम से पहले रख पेपर को कुछ नहीं लिख सकते जो जिसमें रहता है मैंसन वो नहीं करेंगे नहीं तो लिख भी लेंगे तो क्या करेगा यहाँ ज़्यादा पेपर बदल देगा इसलिए आपको क्या पनिशमेंट देगा तो हम लोग तो लिखेंगे जो नाम को कर आप तो हो सकता है कि मेरा ये लेसन देखने के बाद सुनने के बाद वो लोग कुछ मेजर लें कि भाई ऐसा बच्चा लोग ना करे पर अब तक तो ऐसा नहीं होता मैंने काफ़ी एग्जाम दिए मैं सिर्फ इसलिए एग्जाम देता हूँ कि उसमें क्या क्वेश्चन आते हैं और कैसे उस वक्त कैसे करना उस वक्त कितना टाइम होता है तो वो करने के लिए मैंने अधिकतर एग्जाम दिए बिना प्रिपरेशन के जाकर बैठ कर एग्जाम दिया कि क्या क्वेश्चन आ रहा है और कैसे इसको करना है तो आप भी क्या करो कि भाई इसको ट्राई कीजिए इससे काफ़ी सहूलियत मिलती है मुझे मिला आपको भी मिलेगा तो इसका इसका आप ध्यान रखें आप सबसे पहले एग्जाम हॉल में जाए जैसे ही आपको रफ पेपर के लिए पहले कॉल करो उसे कुछ लोग तो करते हैं कि रफ पेपर वो लास्ट में देंगे पर वो भी नहीं कर सकता है वो क्योंकि वो ऊपर सबको देना रहता है उसको और एक एक बैच में आप देखो अगर जनरल के, के बच्चे अगर हैं जनरल एग्जाम कंपटीशन आप दे रहे हैं बैंक का एग्जाम दे रहे हैं या एसएससी वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें एक एक रूम में पचास पचास बच्चे बैठे रहते हैं तो पचास बच्चे को एक सेकेंड में तो दे नहीं देगा और एक बच्चे को देगा तो पीछे वाले को देने जाएगा उस वक्त आप लिख लोगे वो भाई इतना इसको लिखने में कितना देर लगेगा भाई पंद्रह सेकेंड रहेगा कितना सेकेंड लगेगा कुछ एक सेकेंड की बात है 
ऐसे लिखने में और नंबरिंग करने में एक ऐसे लिखने में भाई एक सेकंड का टाइम लिखना है छब्बीस से लेटर लिखने में आपको छब्बीस सेकंड का टाइम लगेगा और नंबरिंग करने में ज़्यादा ज़्यादा छब्बीस सेकंड का टाइम लोगे उससे कम ही लोगे तो ज़्यादा ज़्यादा पंद्रह से बीस पंद्रह से बीस सेकेंड में आप लिख लोगे तो पंद्रह से बीस मिनट सेकेंड वो तो इधर से उधर जाने में ही उसको समय लग जाएगा और एक बार यदि लिखते हो तो इसके क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचता है बाकी बार नंबरिंग उसके बाद तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन बन जाते हैं तो नंबर सीरीज बारे में तो हम देखेंगे तो एक बार इसको ट्राई करके देखो एग्जाम में भी ट्राई करके देखो और मतलब रूम पर तो अगर कर रहे हो तो याद कोशिश करो कि याद ही हो जाए तो बेहतर है पर याद भाई कितना भी याद कर लो उसको ज़्यादा ही टाइम लगेगा अगर उसको लिखा हुआ सामने देख के क्वेश्चन करना है सबको नंबर कर नंबरिंग करना है तो देख के क्वेश्चन करने में तो आसान नहीं होगा याद हम क्यों करें पर लेकिन कभी कभी हो सकता है कोई एग्जाम में टफ हो जाए या फिर वहीं पर खड़ा रहे आपके पास और वो आपको लिखने ही ना दे बार बार छिन लगी क्या लिख रहे हो बार बार लिखो एक एक कलम चलाओ कि अभी नहीं पेन चलाना है तो आपका बार बार वो रफ्स पेपर ही छीन ले तो वो अलग बात है तो वो ऐसी कंडीशन में वो वर्स्ट कंडीशन है वो बात भाई ऐसा क्यों होगा हमारे साथ हमारे साथ ही ऐसा क्यों होगा हमारे पास ही क्यों खड़ा होगा मेरा ही पेपर क्यों रफ पेपर क्यों छीनेगा बार बार तो ऐसा नहीं होगा तो आप क्या करो कि भाई इसको लिख लो सबसे बढ़िया और लिख लोगे तो मैं नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बन जाएगा उसको हम नंबर सिस्टम में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि नंबर सिस्टम में क्वेश्चन को कैसे करना है बाकी आप इसे क्वेश्चन सोल्व करो कुछ अगर नहीं हो पाता है तो भाई मुझे मेल करो ये सेंड करो इस पर भी अल्फा भी लेटर सीरीज पर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं गेट में भी क्वेश्चन आ रहा है बैंक में तो आता ही आता है तो गेट में भी आ रहा है और इंजीनियरिंग सर्विस ये यूपीएससी भी देने लगा है क्वेश्चन लेटर सीरीज पे गेट में भी एक क्वेश्चन मैं रेगुलर देख रहा हूँ मैं कि हर सेट में कहीं ना कहीं आ ही जाता है लेटर सीरीज पर एक क्वेश्चन जो कि पंद्रह नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी एक वो लेटर सीरीज पर ही वो क्वेश्चन दे देता है हर आए दिन दे देता है कुछ दिन को रिपीट करने के बाद वो लेटर सीरीज पर क्वेश्चन दे ही देता है तो ठीक है इसमें इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं पढ़ाने की जरूरत है नहीं इसको इसी को याद करना है इसमें कोई थ्योरी नहीं है और इसका ट्रिक जो मैंने बता ही दिया कि किसी भी एग्जाम में बैठी है तो आप पहले क्या कीजिए जितना समय मिलता है सर फट से जैसे रैफ सीट के लिए कॉल कीजिए कि सर रैफ सीट दीजिए और जब बोलेगा कि वेट करो मिलेगा वेट करो मिलेगा पहले तो मांगते रहो रिटेट होगा तो मेरे को दे ही देगा और बस उसको दो पहले तो एक पेपर देगा एक पेपर भी देगा तो एक तरफ लिखो उसको पेपर को उलट के रख दो क्योंकि देखेगा तो वो फिर कुछ ना कुछ हो सकता है पेपर छीन ले तुमसे उलट कर रख दो पलट कर रख दो उसको नहीं दो पेपर दे दे तो एक पेपर नीचे लिख लो और उसको झाँप दो तो ये आप कर सकते हो तो उसमें कुछ नहीं कर सकता है वो आपको ऐसा ऑनलाइन टेस्ट नहीं है हमारे पास रफ पेपर नहीं है तो क्या करें तब भी आप है आपका वहाँ बेंच तो देगा उस पर पेन से लिख दो या पेंसिल से लिख दो वो भाई उतना देर में वो आप लिख दोगे होगा हमारे सामने ही बैठा हुआ इन्वेटर तो आधा घंटा तक वो तुम्हारे सामने ही तो बैठा नहीं रहेगा और हर बच्चे के साथ तो ऐसा होने वाला नहीं है कि फर्स्ट इवेंट पर सभी को मिल जाए तो और हो भी तो भी पेन ऐसे चलाते चलाते हुए ए बी तुम लिख ही दोगे और उस आपको इतना मौका ए बी लिखने में काफ़ी मौका है एक मिनट का टाइम लगेगा आपको ये पूरा लिखने में तो एक मिनट में आप इसको लिख ही लोगे तो इसमें वो आप लिख के ही करो और जिसका दिन खराब है बहुत बुरा दिन है चल रहा है वो तो भाई याद ही करे मैं याद करके कर रखो याद भी है कि ना आपको तब भी अगर आपको समय मिल रहा है तो मैं कहता हूँ कि उसको लिखो इसको लिख के आप पहले से रखो और नहीं तो भाई आपको एग्जाम शुरू होने के बाद लिखो भाई लिख लो बार बार काउंटिंग करना बेकार काम है उसमें ज़्यादा समय लगेगा कितना भी आप कर लो मैं तो कहूँगा कि अगर आपने लिखने का समय नहीं मिला आपको एग्जाम से पहले वो लिखने नहीं दिया आपको तो एग्जाम स्टार्ट होने के बाद लिखो इसे क्वेश्चन आया तो सबसे पहले इसको लिखो मैं तो कहता हूँ लिखो याद करने में गलती हो जाएगा भाई तुम क्या कर लोगे आपको बहुत अच्छा याद है आपने कहीं कहीं से भाई आई कर मांगड़ी आपने एड कर दिया क्या कर लोगे तुम उसको अब बार बार अगर जिसको याद नहीं हो तो उसका तो हालत खराब है बार बार काउंटिंग करेगा वो और बार बार काउंटिंग करेगा समय ज़्यादा लगाएगा ये हो जाएगा एक क्वेश्चन में एक मिनट से ज़्यादा समय समय लगा लेगा हमको तो एक मिनट से कम लगाना है हमको तो आधा मिनट में क्वेश्चन करना है एक तो ये भी मैं मैं तो हर हर हालत में कहता हूँ कि नंबर डेटा सीरीज का जब भी क्वेश्चन आए आप इसको जरूर लिखो ये टेबल जरूर लिख लो पूरा का पूरा लिखो एक मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा आँख बकाओ नहीं एक ही मिनट लगेगा और तुमने जल्दीबाजी की गलती कर दिया तो तुमको एक मिनट से ज़्यादा लग जाएगा जल्दीबाजी में आपने लिखा तो आपने देखोगे कि भाई छब्बीस तो पूरा ही नहीं एक लीटर कोई गायब हो गया अब कौन गायब हुआ फिर से पढ़ो और फिर से पढ़ा आपने गए कि यहाँ पर गायब हो गया ये बात यहाँ से छूट गया था ये बात छूट गया था तो अब आपका नंबरिंग सारा गड़बड़ हो गया अब फिर से लिखोगे उसको काट के फिर अगला बार किसी को छोड़ दिया जाए फिर गड़बड़ हो जाएगा तो पहले
तो ऐसा नहीं करें हम आराम से स्थिति से लिखेंगे या तो हम एग्जाम शुरू होने से पहले लिख लें या फिर एग्जाम शुरू भी हो गया तब भी अगर नंबर लेटर कुछ है तो एग्जाम ऐसे होता है इसमें लेटर सीरीज के काफ़ी क्वेश्चन होते हैं दो तीन चार क्वेश्चन होता है उसमें बार बार आप करने से बेहतर है कि आप इसको लिख लें और मैंने तो हर बार इसको लिख के ही यूज किया कभी कभी मैं भूल जाता हूँ एग्जाम में गया मैं बैठा रह गया बट इसमें लेटर सीरीज के क्योंकि मैं एग्जाम जब देता हूँ तुमको ये भी नहीं पता होता सिलेबस क्या है मैं तो बस हर एग्जाम को बस देने चला जाता हूँ कि भाई उसका कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है बस ये देखने के लिए एग्जाम निकालने के लिए नहीं क्योंकि अब बैंक का एग्जाम मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो भाई बैंक का एग्जाम कौन देकर बैंक का एग्जाम कौन निकाले और एस का एग्जाम कौन निकाले तो मैं तो बस ये करने के लिए जाता हूँ कि भाई क्वेश्चन इसमें कौन से आ रहा है और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ये देखने के लिए तो वहाँ पर कभी कभी भूल भी जाता है कि भाई इसमें ये भी क्वेश्चन है क्या लेटेस्ट सीरीज के भी क्वेश्चन थे क्या तो लेटेस्ट सीरीज के क्वेश्चन थे तो उस वक्त जब मुझे दिखता है तो मैं उसे लिखना शुरू करता हूँ और हर बार मैंने इसको लिख कर ही किया है याद करके नहीं किया तो जो बच्चे याद करेंगे वो अच्छी बात है याद कर लें पर फिर भी याद भी है आपको आपको मौका मिलता है तो आप लिख लें आपका समय कम लगेगा तो इसमें कुछ जानने के लिए है नहीं बस यही दो स्लाइड है भाई वो नहीं तो कम से कम इसको याद रखें ये कहा जाता है टीचर लोग कहते हैं मेरा सलाह तो कुछ भी याद करने का नहीं है पर वो देखिए कम से कम कहते हैं कि इसको तो याद रखो पुराना लेकर आना मैं तो वो भी नहीं कहता आप कुछ मत करो इंजीनियर हैं हम लोग चोरी चमारी करके पास होंगे भाई कहना तो भाई यहाँ पर कहना तो सही नहीं है पर फिर भी हम लोग ऐसे ही करेंगे हम लोग इसको लिखेंगे भाई वहाँ पर लिख के ट्रिक लगाएंगे अपना इसको चोरी चमारी नहीं कहा जा सकता इसको कहेंगे ट्रिक जो हम लोग भाई एग्जाम शुरू होने के बाद लिखेंगे अगर नहीं लिखने दे रहा एग्जाम शुरू होने के बाद लिखेंगे और लिख के रखेंगे लिख के करेंगे क्वेश्चन क्यों गलती करेंगे इसलिए इसमें इतना ही इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं था इसमें बस याद करने की जरूरत है ओके थैंक यू हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अभिनंदन कुमार और इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे सी के बारे में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में इससे पहले हम लोग पिछले लेसन में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले आप उस लेसन को देखें उसके बाद हम लोग इसमें आते हैं इसमें क्या होता है भाई इसमें क्या होता है कि हर साल हर अगले साल जो अगले नेक्स्ट ईयर आता है उसमें क्या होता है कि भाई पी चेंज हो जाता है उसमें क्या होता है कि आप भाई जो आपका सिंपल इंटरेस्ट में पी सेम रहता था हर एक साल उसी पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता था पर इसमें ऐसा नहीं होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल आपको इंटरेस्ट उस पर देना होता है जो आपका पहले से अमाउंट इकट्ठा हो गया है यानी कि पिछले साल आपने पैसा लिया था और आपका इंटरेस्ट जो हुआ था आपको चुकाना था उतना पर आपने नहीं चुका यानी कि आपके पास आपने उतने पैसे आपने रख लिए अपने पास इसी इसी तरह से आपको जो आपको सेविंग अकाउंट पर जो बैंक आपको ब्याज देता है वो इसी पे देता है बैंक में आपका पैसा जमा रहता है इंटरेस्ट मिलने से हर साल इंटरेस्ट आपको मिलता है और इंटरेस्ट मिलने से क्या हो जाता है वो इंक्री इंक्रीमेंट हो जाता है उसमें और वो पैसा अगर आप निकाल दिया इंटरेस्ट तो ठीक है नहीं निकाला तो वो भी आपका पैसा हो जाता है उस पर भी वो इंटरेस्ट देगा तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट देता है तो देखिए क्या होता है मैंने कहा कि भाई आपको कुछ पैसा मिला पी और आपको इंटरेस्ट देना देना पड़ा एक साल के बाद देना जो निकाल के आया सिंपल इंटरेस्ट वो आया आई वन अब क्या वो हुआ है भाई कि अगले साल ये ये जो मिल के बना वो आपको लौटाना कितना था ए लौटाना था पर यही ए क्या होगा अगले साल अगर आपने नहीं लौटाया तो वही आपका पी बन जाएगा पी टू अगले साल के लिए वो वो आपका पी बन गया वो अब क्या होगा भाई कि अब आपको इतना लौटाना अब क्या होगा अब इस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो अब इसका भी देखिए अब इस पर इंटरेस्ट कैसे होगा कि आपका पी तो था ही पी आपको लौटाना था पर देखिए ये पी तो को मैंने पी लिख दिया इंटरेस्ट कितना होगा पी आर वाई हंड्रेड सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला से कि भाई पी आर वाई हंड्रेड अब ये क्या हुआ कि इतना आपका ये ए बन गया अब यही ए क्या बन गया अगला टाइम पी टू बन जाएगा आपके अगले समय का पी बन जाएगा नेक्स्ट ईयर का तो हमने क्या होगा अगले साल में फिर क्या होगा पी टू पर आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो पी टू पर इंटरेस्ट देखिए मैंने इसको कॉमन ले कर ले रखा था यही है क्या है यही पी टू है तो मैंने पी टू लिखा पहले ये पी टू है वो पी टू लिखा और आई टू क्या होगा इंटरेस्ट तो ये आपका पी है ये पूरा पी है और ये क्या है भाई आर टी वाई हंड्रेड करते हैं टी तो एक ही साल है एक ही साल का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं अगले साल भी तो एक ही साल रहेगा तो हमने एक साल के लिए कैलकुलेट किया यहाँ पे भी देखिए टी को मैंने वन ले रखा है तो यहाँ पे भी मैंने वन ले रखा है 
तो आप देखिए इन दोनों को अगर कॉमन लेंगे हम इन दोनों को कॉमन लेंगे कॉमन लेके फिर फिर देखेंगे तो फिर फिर एक और टर्म जो बनेगा पी को हमने कॉमन ले लिया और ये पूरे टर्म को कॉमन लेते हैं यहाँ से वन आएगा और यहाँ से आर वाई हंड्रेड फिर से आएगा दोनों कम्बाइन होकर देखिए इसका हॉल स्क्वायर इसी टर्म एक, एक टर्म एक और बन जाएगा आप करके देखिए और ये हॉल स्क्वायर बन जाएगा अब ये क्या होगा अब अगले ये आपको लौटाना है अगर आपने नहीं लौटाया तो आपको क्या होगा यही अगले साल का फिर नेक्स्ट ईयर का आपका पी बन जाएगा तो इससे देखिए अगर मैं इसी को जनरलाइज कर दूं देखा कि फर्स्ट साल में देखिए ये हो गया इतना आपको लौटाना पड़ रहा था सेकंड साल में क्या होगा बैठना लौटाना पड़ रहा है तो एन साल में क्या हो जाएगा एन टाइम अगर आपने ले लिया तो उसमें कितना लौटाना पड़ जाएगा ये फॉर्मूला बन के आ गया इन जनरल मैंने जनरलाइज डायरेक्ट कर दिया उसको तो ये आपको इतना पैसा लौटाना पड़ेगा पी इंटू वन प्लस आर वाई हंड्रेड टू दावर एन इतना लौटाना पड़ेगा अब कोई पूछा ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना लौटाना पड़ा तो भाई वो दिया था तो पी पैसा था उसका तो उसका पैसा लौटाना ही है बाकी हम लोग को ज़्यादा कितना लौटाना पड़ा अगर हम इसमें से ये टोटल हमने लौटाया इसमें से इतना पैसा तो उसका खुद का दिया हुआ था तो बाकी इंटरेस्ट हमने इतना दिया तो इसमें से हम माइनस कर लें तो ए एन में से माइनस अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो आपको इस फॉर्मूला से ए एन निकल के आता है वहाँ पर जो फॉर्मूला था उसमें सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता था यहाँ पर टोटल मनी निकल के आया है कि आपको जितना लौटाना है सिंपल इंटरेस्ट निकाल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए उसमें से पी घटाना पड़ेगा अब देखिए ये क्या है कि आपको कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है हाफ ईयरली अब ये हाफ ईयरली का क्या मतलब है अब हाफ ईयरली के क्वेश्चन कैसे करते हैं तो आपको अमाउंट दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो भी हाफ ईयरली तो हाफ ईयरली पे दिया गया आपको पी बताया गया आर बताया गया कि रेट है दस परसेंट का हम ईयरली आपको पर ईयर आपको दस परसेंट का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और दो साल के लिए आपको टाइम दिया तो हम जब क्वेश्चन में यूज करेंगे तो हाफ ईयरली यदि लिख रखा है उसने तो हम लोग रेट को क्या कर लेंगे आधा कर लेंगे क्योंकि हाफ ईयरली है तो ईयरली दे रखा है तो इसको हम लोग आधा करना पड़ेगा तो रेट तो हम लोग आधा करेंगे और टाइम को डबल कर देंगे देखिए टाइम मैंने ऊपर डबल लिख रखा है दो के जगह पे चार लिख रखा है तो टाइम को डबल क्यों करने की हर हाफ ईयर के बाद वो रिपीट हो रहा है तो भाई एक साल में दो बार हो जाएगा तो उसका टाइम डबल हो जा रहा है और रेट चूंकि वो उसको दस परसेंट लौटाना था एक साल में तो भाई आधा महीने में क्या लौटना है वो आधा ही लौटा देगा पैसा वो इंटरेस्ट देगा तो पाँच का इंटरेस्ट देगा अब यही देखिए आपको होता भी है जो आपको एस बी आई आपको इंटरेस्ट देती है आपकी सेविंग अकाउंट में थ्री पॉइंट फोर परसेंट तो वो क्या करता है वो क्या एक साल में का पूरा पैसा आपका इकट्ठा करके देता है वो भाई हर हर दिन का इंटरेस्ट देता है एक्चुअली वो वो क्या करता है कि भाई थ्री पॉइंट फाइव परसेंट उसको इंटरेस्ट देना है तो वो क्या करता है कि इसको तीन सौ पैंसठ से डिवाइड करता है और आपका पर डे का लास्ट में जो डे के लास्ट में आपको जितना पैसा बचता है उस पैसे पे ये इतना परसेंट आपको इंटरेस्ट देता दे देता है और जो पैसा आया दो तीन रुपया जितना भी आपका बन के आया वो हर दिन तो वो क्रेडिट कर नहीं सकता है तो तीन रुपया आपको क्रेडिट करता रहे तो वह परेशान परेशान हो जाएगा इतने लोगों का तो वो वो छः महीना के बाद वो लगभग क्रेडिट कर देता है आपका लेकिन वो इंटरेस्ट दे रहा कितना पर डे पे दे रहा है इंटरेस्ट रेट है उसका थ्री पॉइंट फाइव परसेंट एनुअल एक साल का वो भी इंटरेस्ट रेट है पर वो हर दिन देने के लिए उसको तीन सौ पैंसठ से डिवाइड कर दे रहा है तो वो यहाँ पे भी वही हो रहा है हमने पर यह था वो हमने हाफ ईयरली कर दिया तो वो हमने हमने क्या किया उसको आधा कर दिया तो यहाँ पर भी उसको क्या करता है थ्री पॉइंट फाइव इसको तीन सौ पैंसठ से वो डिवाइड कर देता है और ये ये उसका रेट होता है देने का वो हर दिन उस पर क्रेडिट करता है देखता है कि भाई आपके अकाउंट में कितना है उस पर आपको देता है अब थ्री पॉइंट फाइव कर दिया गया हाल ही में किया गया है थ्री पॉइंट फाइव पहले चार परसेंट था शायद सेविंग अकाउंट पर आपको एस देता था अब एस ने कम कर दिया अब देखिए फिर एक और कॉन्सेप्ट आया देखिए ये मैंने लिख रखा है क्या ऑलवेज रिमेम्बर आप सदैव इसको याद ही रखिए क्यों याद रखिए भाई अब ये क्या फॉर्मूला है नहीं फॉर्मूला फॉर्मूला तो कुछ नहीं है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अब वो पूछ रहा है अगर आपको फॉर्मूला नहीं ये याद नहीं रहा तो आपको एक तब भी क्वेश्चन होगा तो आपको समय ज़्यादा लग जाएगा और वो सबसे बड़ी बात है कि वो बार बार पूछ रहा है और बार बार पूछ रहा है तो हम उसको रिजल्ट ही क्यों ना याद रखें हर बार हम जाके कि एग्जाम में क्यों वो काम करें हम घर से करके जाएं और उसको घर से करके लेके जाएं और वहाँ पे जाके चिपका दें तो इसी को कहते हैं समझदारी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई ज़्यादा चोरी चमारी कर रहा है इसको समझदारी कहते हैं तो हम लोग डायरेक्ट इसको ले जाए उस क्या कहता है क्या है कि दो साल का वो क्या कहता है सी आई और एस आई का डिफरेंस बताइए कि दो साल तीन साल का वो नहीं पूछेगा तीन चार साल पाँच साल का नहीं पूछेगा क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना मुश्किल हो जाता है तो वो जब भी पूछता है तो कितने साल का पूछता है दो साल का पूछता
ये फॉर्मूला लगा दे तीन साल का ही मैंने फॉर्मूला लिख दिया है कि गलती से कभी कभार आ ही जाए तो क्या कर लोगे आ ही जाता है कभी कभार एस बी आई शायद पूछ देता है आर बी आई पूछ देता है या बड़े एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो हम लोग क्या कर लेंगे तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है इतना बड़ा सा फॉर्मूला कभी कभार आता है इसलिए आपको याद हो जाए तो अच्छी बात नहीं हो तब भी कोई बात नहीं अब गलती से आपका दिन खराब रहा है यही बड़ा क्वेश्चन आ गया तो कहो कि याद करके क्यों नहीं आए थे अब वहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा थ्री पावर करना पड़ेगा तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगा अरे वन पॉइंट वन पर ही पावर थ्री करना पड़ेगा तो आप वहाँ आपको मुश्किल आने लगेगी कैसे करें यहाँ पर कम से कम आर पर पावर हंड्रेड जो आर ही का आपको पावर क्यों करना है वहाँ पे पर तो वन प्लस आर वाई हंड्रेड होता है उसका पावर आपको करना होता है तो अगर आपको दस परसेंट भी उसने दे रखा है तो वन पॉइंट वन का आपको और लस का या हॉल पर पावर क्यू करना पड़ जाएगा तो आपको मुश्किल आने लगेगा उसके बाद आपको उस कंपोनेंट या सिंपल से दो बार निकालना पड़ेगा दोनों अलग चाहिए तो आप डायरेक्ट या फॉर्मूला याद रखिए फॉर्मूला में तो बताना एक्सप्लेन करने वाली कोई बात ही नहीं है ये पी है आर है यहाँ पर भी पी आर है तो पी इंटू आर वाई हंड्रेड थ्री पावर क्यू प्लस थ्री पी इंटू आर पावर हंड्रेड आर बाई हंड्रेड टू पावर स्क्वायर तो हम देखते हैं और भी देखते हैं यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया कि भाई ये वाला चीज़ें कैसे कैसे आई है तो वो देखिए कि आपका एक एग्जाम्पल मैंने लेकर एक्सप्लेन किया है कि कितना क्या डिफरेंस आता है दोनों में तो एक आपको पैसा दिया गया पी पैसा दिया गया आपको आपको आर परसेंट के रेट से दिया गया तो क्या होता है पहली बार यानी एक साल के बाद क्या होगा उस वक्त क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सॉरी सॉरी जिस वक्त आपको दिया गया उस वक्त का है तो भाई उस वक्त कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा और पी पी ही रहेगा इसके बाद आपको इंटरेस्ट जो देना है तो इस पर इंटरेस्ट देना है पी आर वाई हंड्रेड एक साल के बाद क्या देना है इंटरेस्ट आपको पी आर वाई हंड्रेड और एस आई भी आपको पी आर वाई हंड्रेड ही आएगा दोनों कैलकुलेट करना सी आई भी इतना ही आएगा और एस आई भी इतना ही आएगा पर उसके बाद अगले साल यही पैसा आपका जो होता है पी तो जुड़ गया पी ए है और इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ गया तो आपका 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 आपके लिए जो पी रहा वो इतना हो गया और यहाँ तो पी का पी ही रह जाएगा अब अब आपको अगले बार क्या होगा इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए फिर अपने हो क्या हो गया पी वाई हर पी आर वाई हंड्रेड तो रहा है उसके बाद ये फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कीजिए इतना आएगा और ये तो बार बार सेम इंटरेस्ट देगा पी आर वाई हंड्रेड ही इंटरेस्ट देगा यहाँ पे इंटरेस्ट जितना हो जाएगा तो ये था ये एस आई और पी आई का क्वेश्चन ये आपको मेनली ये क्वेश्चन याद ये याद रखना चाहिए फॉर्मूला यही क्वेश्चन बार बार आता है यही उठ के आता है सिंपल बाकी आपको कुछ आएगा तो मैंने इतना सारा बता ही रखा है ये फॉर्मूला वगैरह बता ही रखा है इससे क्वेश्चन हो जाएगा इसके बस कैलकुलेशन बेस्ट है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पर बड़ा क्वेश्चन देना चाहे तो वो कभी नहीं होगा उसको छोड़ ही दो अगर हो पाएगा अगर आपका कैलकुलेशन स्लो है तो और कैलकुलेशन सही नहीं है तो नहीं तो वह हो ही जाना चाहिए बाकी कुछ इसमें है नहीं बताने के लिए बाकी मैंने एक फॉर्मूला दे ही रखा है कि भाई इससे आपको शॉर्ट में हो जाएगा क्वेश्चन अगर ये ये क्वेश्चन आ गया तो ओके इस लेसन में इतना ही थैंक यू हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अभिनंदन कुमार और इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक के बारे में क्लॉक और कैलेंडर दो जगह पे बच्चों को दिक्कत आती है तो हम लोग क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे ये ऊपर क्या है ऊपर क्या है उसका हम लोग जान के क्या करेंगे तो ये हम लोग क्लॉक को हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक में भी मैं देखिए एक ही फॉर्मूला पर लाकर सबमिट कर रख दूंगा सारे क्वेश्चन उसी से बन जाएंगे फिलहाल तो बस हम लोग थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं पढ़ना तो एक ही फॉर्मूला है फिर भी कैसे आया क्या आया और कहाँ कहाँ से कुछ चेंजेस किया जा सक जाएगा तो इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम उस चेंजेस को जो भी चेंजेस आएंगे उसको हम लोग कर लेंगे इसलिए हम लोग देख लेते हैं तो क्या है सबसे पहले मिनट हैंड एक आवर हैंड उसमें तीन कांटे होते हैं पर जनरली हम लोग क्वेश्चन में दो ही कांटे आते हैं एक मिनट हैंड उसको पता नहीं हैंड उसको क्यों कहता है एक आवर हैंड का कहा जाता है देखिए मिनट हैंड में क्या होता है तीस मिनट में मिनट हैंड एक मिनट का सुई का कांटा है जो तीस मिनट में क्या होता है तीन सौ साठ डिग्री फुल रोटेशन करता है तीन सौ साठ डिग्री का एंगल कवर कर लेता है तीस मिनट में सॉरी साठ मिनट में तो एक मिनट में वो छ डिग्री कवर करेगा इतना तो कर ही लोगे यही हाँ आवर एंड का क्या चले वो 12 घंटे लेता है 360 डिग्री का एंगल कवर करने में यानी कि 60 मिनट यानी कि एक आवर में वो कितना कवर करेगा 30 मिनट कवर करता है या एक आवर मतलब 60 मिनट की बात की जा रही है तो 60 मिनट में वो तीस डिग्री यानी कि एक मिनट में वो हाफ डिग्री का कवर करेगा वो अब देखते हैं रिलेटिव गेन कि मिनट हैंड तो भाई एक मिनट में छः डिग्री चलता है और आवर हैंड एक मिनट में मात्र हाफ डिग्री चलता है तो भाई हर एक मिनट 
कितना का गेन ले लेता है मेरा ध्यान उससे तो रिलेटिव गेन वही है कि कितना का गेन ले लेता है तो सारे पांच डिग्री अगर इन दोनों को माइनस करो आप तो देखोगे सारे पांच डिग्री हर एक मिनट वो आगे चला जाता है हर एक मिनट आवर हैंड से मिनट हैंड साढ़े पांच डिग्री आगे चला जाता है तो ये हम लोग जानकारी रखेंगे इससे आगे देखिए कैसे यूज होता है देखिए एक और है कि भाई ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है रिलेटिव गेन कितना लेता है तो वो भी हम या तो याद रखें तो अच्छी बात नहीं तो इस तरह से कैलकुलेट करें यहाँ देखिए फॉर फॉर ये रिलेटिव गेन ऑफ फाइव साढ़े पाँच डिग्री मिनट हैंड हैड टू गो छः डिग्री सो चलना पड़ेगा ये साढ़े पाँच डिग्री का गेन लेने के लिए मिनट हैंड कितना चल रहा है छः डिग्री चल रहा है यानी कि रिलेटिव गेन ऑफ वन मिनट वन डिग्री वन डिग्री लेने के लिए रिलेटिव गेन मिनट हैंड को कितना चलना पड़ेगा तो देखिए बारह बटा ग्यारह अगर इसी को सिक्स को डिवाइड कर देंगे इससे तो आ जाएगा तो यह बारह बटा ग्यारह डिग्री का उसको चलना पड़ेगा तो ये ये जो ये जो नंबर आता है इसको एक मैजिक नंबर कहा जाता है ये मैजिक नंबर ये हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है इस क्लॉक का इसको हम लोग हर जगह यूज होगा ये इसके बाद हमारा क्या इस ये फॉर्मूला का कहाँ यूज होता है ये मतलब ये कहाँ कहाँ यूज होता है तो देखिए हम लोगों ने यूज किया ऊपर से ढेर सारा फॉर्मूला लिख रखे हैं हम लोगों ने क्या है फॉर्मूला भाई देखिए सबसे पहले कि क्या फॉर्मूला है तो समझते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो कब यूज होगा तो वो देखिए कि जब टाइम है x बजा है टाइम और x से x प्लस वन के बीच है यानी कि नौ और दस बजे के बाद के बीच की बात की जा रही है तभी ये फॉर्मूला ये सारे लगेंगे तो x एंड x प्लस वन को क्लॉक की बातें की जा रही है तो ये एक्स जो है वो उस वक्त जो बजा है वो है और उसके आगे वाला जो सबसे पीछे वाला नंबर है वो जितना बजा जैसे 9 से 10 के बीच के अगर कुछ बात की जा रही है तो एक्स का वैल्यू हम कितना रखेंगे 9 रखेंगे तो उसको देखिए क्या उसने क्वेश्चन क्या क्या फॉर्मूला है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि सब कौन साइड कब करेगा मैं नौ से दस बजे के बीच में जो है आवर हैंड और मिनट हैंड को साइड कब करेगा तो ये हम इस फॉर्मूला से एक्स या पे नाइन हम रख देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा मिनट में वैल्यू वो मिनट में यानी कि इतने नौ बजे के फलान इतना मिनट पर वो कौन साइड कर जाएगा अब कहेगा राइट एंगल कब बन जाएगा तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो राइट एंगल निकल के आ जाएगा कि भाई कितना मिनट पे राइट एंगल बन जाएगा दोनों सुइयों के बीच दोनों सी जब कब हो जाएगा जो नब्बे डिग्री का एंगल बनाएगा दोनों अपोजिट कब हो जाएगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो दोनों के दोनों सुई एक दूसरे के अपोजिट कब कब होगा वो पता चल जाएगा अब देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं हम लोग क्या करेंगे उसका क्वेश्चन में देखेंगे कैसे हम यूज कर रहे हैं उसको अब देखिए कुछ एक चीज तो याद ही रखिए डायरेक्ट देखिए मैंने इसको लिख भी दिया है कि बारह बटा ग्यारह के वैल्यू कितना होता है तो वन पॉइंट जीरो नाइन के करीब होता है तो एक और चीज़ याद रखिए डायरेक्ट क्वेश्चन में शायद अगर आपसे पूछ लेते हम कैलकुलेट नहीं करेंगे इसको तो याद ही रखेंगे वो है कि इन ट्वेल्व आवर यानी कि बारह घंटों में ये मिनट हैंड और आवर हैंड कितने बार क्लाइड करता है कौन साइड करता है एक दूसरे के ऊपर चला आता है तो ग्यारह बार ऐसा होगा हर लोगों को लगता है बारह बार होगा हर एक घंटे तो एक बार वो ऊपर आ ही जाएगा लेकिन लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो गेन ले रहे ले रहा है इतना का क्या हो जा रहा है कि भाई हर जैसे जैसे मिनट हैंड चल रहा है वो आवर हैंड भी तो थोड़ा सा मूव कर रहा है तो हर बार वो भी मूव कर जा रहा है तो भाई जो साठ मिनट अगर वो ये चलेगा तो एक घंटा ये ये आवर हैंड भी तो एक घंटा चल जाएगा तो अगर पूरा वो एक चक्कर में एक बार ये एक ऐसा मूव कर जाएगा जिसमें वो कॉन्साइड नहीं कर पाएगा तो मात्र बारह आवर में क्या होगा ग्यारह बार भी वो एक दूसरे से कॉन्साइड करेगा एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा अपोजिट भी वही किस्सा है कि एक आवर मिस कर जाएगा एक आवर वो आगे बढ़ जाएगा जिसके कारण वो क्या होगा मात्र ग्यारह बार एक दूसरे के ऊपर आ पाएगा एक दूसरे के अपोजिट जा पाएगा और राइट एंगल कितना बार बनाएगा ग्यारह तो वो बाईस बार बनाएगा और वो भी चौबीस बार नहीं बनाएगा वो बाईस बार ही राइट एंगल बनाएगा राइट एंगल एक बार में दो बार राइट एंगल बनता है कि ऊपर से राइट एंगल बनेगा कि नीचे से राइट एंगल बनेगा अगर यहीं पे ये रहे तो एक बार ऊपर से भी राइट एंगल बनेगा यही एक बार यहीं पे रहेगा तो एक बार नीचे से भी राइट एंगल बनेगा वो अलग बात है कि ये थोड़ा सा मूव कर जाएगा उस वक्त तक तो इधर से राइट एंगल बना लेगा तो ऐसे केसेज आएंगे 
तो कॉन्साइड ये आप याद ही रखिए डायरेक्ट अगर पूछ दे कि 12 घंटे में कितना बार कॉन्साइड करता है तो ग्यारह बार कॉन्साइड करता है अपोजिट कितना बार होता है तो ग्यारह बार होता है और राइट एंगल कितना बार बार बनाता है तो 22 बार बनाता है और 24 बार नहीं बनाता है 22 बार बनाता है कि एक आवर क्या होगा एक आवर शॉर्ट हो जाता है पूरा मूवमेंट में मिनट हैंड के पूरे कंप्लीट मूवमेंट में क्या हो जाता है एक आवर का शॉर्टेज आ जाता है एक आवर का शॉर्टेज आएगा तो दो राइट एंगल कम जाएगा तो दो राइट एंगल कम गया आगे चलते हैं देखिए मैंने फॉर्मूला जो बताया था यहाँ पे उसका यूज कर लेते हैं ऐसे ढेर सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख रखे थे मैंने अब उसको कैसे यूज करना है वो समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ पे देखिए समझ में आ जाएगा कि एट वट टाइम बिटवीन फोर एंड फाइव ओ क्लॉक चार से पांच बजे के बीच ऐसा कौन सा टाइम होगा जहां पे क्या होगा क्लॉक आर हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स कौन साइड तो इसके क्या होगा हैंड्स जो दोनों है वो कौन साइड करेंगे तो कौन साइड वाला फॉर्मूला कौन सा था देखिए फाइव एक्स इंटू ट्वेल्व आई इलेवन तो हमने क्या किया फाइव एक्स देखिए लगाया मैंने फॉर्मूला लगा दिया 5x एक्स इंटू ट्वेल्व बाई इलेवन तो 5x क्या हो गया 5 और x कितना है 4 है मैंने कहा था x से लेकर x प्लस वन यानी 4 से 5 के बीच कब होगा तो देखिए 4 से मैंने x का वैल्यू लिया है यहाँ पे तो 5 इंटू फोर किया है मैंने तो 20 आया और 12 बाई ग्यारह तो ये देखिए इतना आया इसका मतलब इतना आया यानी कि चार बज के इतना मिनट पे वो कॉन्साइड कर जाएगा देखिए चार बज के इतना मिनट पे क्या करेगा कॉन्साइड कर जाएगा देखिए मैंने जहाँ पे देखिए फॉर्मूला फिर से लिख दिया हूँ कि 5x एक्स इंटू ट्वेल्व बाई इलेवन यूज होगा अब देखिए और भी क्वेश्चन यूज किया है मैंने कि राइट एंगल ये तो क्वेश्चन तो इतना ही खत्म हो गया लेकिन अगर पूछ देता राइट एंगल कब होगा तो हम लोग राइट एंगल वाला भी फॉर्मूला यूज करेंगे देखिए मैंने पहले ये वाला यूज किया है पता नहीं ये यहाँ पे क्या किया गया है ये किस कौन सा क्वेश्चन सोल्व किया गया है मुझे पता याद नहीं आ रहा है हम लोग उसको छोड़ते हैं यहाँ पे आते हैं देखिए राइट एंगल यहाँ पे कैलकुलेट किया गया राइट एंगल का फॉर्मूला ये है देखिए 5x एक्स प्लस माइनस फिफ्टीन क्योंकि दो बार होता है राइट एंगल बनता है ऊपर नीचे दो बार इसलिए प्लस माइनस दो बार यूज हुआ है तो ट्वेल्व तो ये वाला फॉर्मूला ये जो हुआ है यहाँ पे ये कैलकुलेट किया गया है बीस प्लस फिफ्टीन किया गया है और बार बार ग्यारह इसको सोल्व किया गया तो ये इतना मिनट आया है तो कहा गया चार बज के इतना मिनट पे क्या होगा सेकंड राइट एंगल बने अच्छा ये फर्स्ट राइट एंगल कैलकुलेट किया गया है और ये सेकंड राइट एंगल कैलकुलेट किया गया है जी हाँ यहाँ पे फर्स्ट राइट एंगल कैलकुलेट किया गया है यहाँ पे बीस और यहाँ पे सिम्बल क्या होगा माइनस वाला सिम्बल होगा बीस माइनस होगा बीस माइनस कितना हुआ आएगा पाँच आएगा और बाकी ये कि यही रह गया अगर कैलकुलेट करके लाएंगे तो देखिए इतना आएगा तो चार बज के इतना मिनट पर क्या होगा राइट एंगल फर्स्ट राइट एंगल बनेगा सेकंड राइट एंगल कब बनेगा जब हम यहाँ पे प्लस सिंबल यूज करेंगे प्लस सिंबल यूज किया तो सेकंड राइट एंगल इतना पे चार बज के इतना मिनट पे बना सेकंड राइट एंगल ये देखिए मैंने अपोजिट कब होगा जब बताया है अपोजिट कब होगा देखिए अपोजिट का फॉर्मूला क्या है बस सब कुछ वही रह जाता है फॉर्मूला में यहाँ पे तीस हो जाता है इसमें जीरो रहता है कौन साइड वाला में राइट एंगल वाला में पंद्रह आता है अपोजिट वाला में तीस आता है राइट एंगल में हमने प्लस एक बार दिया एक बार माइनस लेकर भी यूज कर सकते हैं देखिए मैंने माइनस लेकर दो बार बनाया है तो ये आपने कैलकुलेट किया इतना मिनट आया तो तो इत, ये इतना मिनट पे क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे के तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना रहता है अब देखिए इतना सारा फॉर्मूला आपने देख लिया मैंने कहा कि एक फॉर्मूला से ज़्यादा कोई यूज नहीं करना पड़ेगा इतना सारे फॉर्मूले आ गए फॉर्मूला है तो है कि तो भाई उसका हम लोग प्रूफ भी नहीं किए तो और बढ़ा जाएगा तो हम लोग क्या हम लोगों ने क्या किया एक फॉर्मूला बना लिया उसको कितना कैसे याद करें कब तीस होगा कब पंद्रह होगा कभी जीरो होगा तो हमने क्या क्या किया फाइव एक्स हर जगह आ रहा है ट्वेल्व बाई इलेवन हर जगह आ रहा है बस ये वाला हमने कर लिया कि भाई क्या होगा जितना एंगल वो पूछ दे उसका बाई सिक्स कर देंगे तो वो काम चल जाएगा हमें फॉर्मूला निकल के आ जाएगा जैसे कि देखिए बाई सिक्स करना था देखिए यहाँ पे कौन साइड करना है यानी कि डिग्री कितना है जीरो तो जीरो बाई सिक्स करके हमने जीरो कर लिया हटा दिया यहाँ पे राइट एंगल है यानी कि नब्बे डिग्री का एंगल है नब्बे डिग्री बाई सिक्स किया तो कितना आ गया पंद्रह आ गया और यहाँ पे अपोजिट है यानी कि अपोजिट में कितना होगा एक डिग्री का एंगल एक डिग्री बाई सिक्स किया तो कितना आ गया तीस आ गया तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा इसके बाद देखिए इस फॉर्मूला को मैंने यूज करके क्वेश्चंस भी किए हैं इस क्वेश्चन को छोड़िए इसका क्वेश्चन आपके पास पता नहीं है ये देखिए क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर आवर एंड एट नाइन ट्वेंटी फाइव नौ बज के पच्चीस मिनट हुआ है तो उस वक्त क्या होगा मिनट एंड आवर एंड के बीच क्या एंगल बनेगा 
तो देखिए मैंने क्या करता था 25 इस फॉर्मूला से निकल के क्या आता था x के बाद जितना मिनट निकल के आना है वो इस फॉर्मूला से निकल के आता था जो उसने मैंने मिनट दे रखा है 25 यानी इस फॉर्मूले को हम 25 के बराबर कर रहे हैं 25 के बराबर करें x का वैल्यू कितना ले लें यही नाइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स का वैल्यू नाइन ले लें यही डिग्री एंगल वो निकालने के लिए कह रहा है बाकी फॉर्मूला को वैसे ही पुट कर दें सोल्व करें तो डिग्री निकल के आएगा इतना एक्स वन डिग्री का एंगल निकल के आएगा नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट उसी क्वेश्चन को मैंने सेकंड मेथड से किया है कि भाई देखिए क्या है हमने 9 पच्चीस में एंगल पूछा है तो 9 बजे एंगल तो हमको पता ही है कि 90 डिग्री का एंगल होता है 25 मिनट या और चलेगा तो 25 मिनट चल के यहाँ पे आ जाएगा तो मिनट हैंड यहाँ पे आ जाएगा 25 मिनट और चलेगा तो ये पच्चीस मिनट जितना देर में चलेगा उतना देर में ये वाला भी हैंड तो कुछ चलेगा ये कितना चलेगा तो आवर हैंड एक मिनट में कितना चलता है कितना चलता है आधा डिग्री का एंगल चलता है तो 25 मिनट में कितना चल जाएगा 12.5 डिग्री का एंगल चल जाएगा यानी कि ये इतना एंगल और आगे बढ़ गया तो अब कितना एंगल इसके बीच हो गया तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच 120 डिग्री का एंगल था ये तो आप निकाल ही सकते हो यहाँ से यहाँ नब्बे डिग्री का एंगल है इतना जानते हो कि तीस डिग्री का एंगल होता है तीन सौ साठ बटा कलो डिग्री का एंगल ये होता है तो एक डिग्री का एंगल ये था बाकी एक्स्ट्रा कितना आ गया ट्वेल्व डिग्री तो दोनों को जोड़ दीजिए एंगल निकाल के आ जाएगा वन थ्री 2.5 डिग्री जो वही आया था यहाँ से भी आंसर वही आया था तो आपने यहाँ से प्रूफ कर भी लिया कि भाई जो फॉर्मूला से आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है ये भी कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन है उसका सोल्व किया था मैंने तो चलिए इसमें इतना ही थैंक यू उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा आप आगे बने रहिए आगे मेरे कोर्स को फॉलो करते रहिए मुझे फॉलो करके रखिए ताकि मैं कोई लेसन अपलोड करूँ तो आप पर जल्दी से जल्दी आपके पास सबसे पहले पहुँचे ओके थैंक यू